Ciao a tutti, sono Maria di Pro Bike Shop. Oggi siamo con un'impresa famosa in Italia, siamo da Santini. Lo scopo di questo video è di farvi scoprire la storia, il processo di produzione e tutto ciò che, che concerna Santini in Italia per un video speciale ed esclusivo. Oggi sono con Andrea che lavora nello servizio di marketing e oggi Andrea va a presentare tutto, tutto quello che concerna Santini. Andrea esatto. ti lascio un po' presentarti e raccontarci un po' la storia di Santini in breve. Sì. Ciao, io sono Andrea e lavoro nel marketing Santini da ormai più di un anno. Allora, la storia di Santini inizia nel 1965 quando Pietro Santini decide di iniziare a realizzare alcune maglie in lana all'interno di un piccolo garage ad Almine, a pochi chilometri dalla sede attuale. Per qualche anno eh, va a realizzare questi, eh, questo abbigliamento in lana per poi, eh, qualche anno dopo, decidere di intraprendere eh, la carriera nel, nello sviluppo e nella produzione di maglie da ciclismo grazie alla sua lunga amicizia con Felice Gimondi, il famoso ciclista italiano. Santini poi eh, nel 1979 si sposta nell'attuale sede uh -huh. grazie ad un incremento del, delle vendite nel settore ciclistico dovuto anche a delle importanti sponsorizzazioni che ci hanno permesso di diventare molto più conosciuti a livello internazionale. Un, un passo importante nella storia di Santini è avvenuto quando eh, la produzione passa dalla realizzazione di capi in lana uh -huh. alla realizzazione in capi sintetici, realizzati soprattutto in poliamide e fibre sintetiche, ma anche per quanto riguarda la colorazione dei tessuti. Eh, si è passato infatti ad una tecnica che viene utilizzata ancora oggi, eh, chiamata la tecnica tecnica della sublimazione. Un altro importante passo che ha permesso a Santini di raggiungere una grande notorietà a livello internazionale è stato l'inizio della partnership di lunga durata e che dura ancora oggi con la UCI, uh -huh. dei quali siamo i fornitori delle maglie del campione del mondo. Ok, questo è il design dove i disegni vengono trasferiti su dei 3D in modo da andare a comporre la maglia e si vede come, il, come sarà il prodotto finito in modo da poterlo presentare al cliente per l'approvazione finale. Una volta approvato il disegno, questi prototipi, questi disegni vengono mandati ai plotter dove vengono stampati per poi essere trasferiti sui vari tessuti. Questi sono dei particolari macchinari che tagliano i tessuti prima di essere poi cuciti tra di loro per completare, per realizzare i pantaloncini e le magliette da ciclismo. Eh, questa, questo macchinario ha un software particolare che va a studiare come vengono posizionati i vari pezzi in modo da tagliare tutti i pezzi che compongono il pantaloncino e la maglietta andando a sprecare la minore quantità di tessuto possibile. Vengono, eh, vengono inserite tutte le varie informazioni all'interno del software che va a calcolare come posizionarli e alla fine quando vengono tagliati ci sono le nostre addette i nostri addetti che vanno a smistare i vari pezzi che compongono il pantaloncino in base alla taglia che andranno poi a, a, a comporre. Ok, quindi questa è la seconda tappa del processo produttivo, eh, sono i plotter dove abbiamo quattro macchine che vanno a trasferire sulla carta i disegni che vengono realizzati dal design. Okay. Viene, eh, queste macchine lavorano in ottacromia, quindi su otto varianti colori, non solamente colori primari ma anche colori fluo ed altri. Okay e vengono appunto stampate su questi rotoli di carta sì. tutte eh, le quantità delle magliette che dovremmo andare a realizzare okay. e una volta stampato questo il rotolo di carta andrà nella prossima fase dove il colore verrà trasferito sul tessuto tagliato che abbiamo visto precedentemente. Ok. Questa invece è la terza fase del processo produttivo dove le parti di tessuto tagliate vengono 
eh, messe sopra al, ai rotoli di carta, ai plotter di carta che abbiamo visto nella sì. fase 2. Eh, ogni pezzo tagliato combacia con eh, il disegno eh, che è stato stampato sulla carta, viene inserito in questa macchina dove vengono impostate la velocità e la temperatura, eh, la macchina va avanti in automatico e il calore va a, il vapore fa evaporizzare l'inchiostro che si va a attaccare al tessuto e una volta raffreddato eh, il tessuto rimane colorato finché il prodotto dura. Una volta uscito dalla macchina il plotter, il, il rotolo di carta, vengono separati dal tessuto sì. che come potete vedere sì. è adesso colorato. Questo è il quarto step, la quarta fase del processo produttivo, ossia la cucitura, dove tutti i pezzi di, di tessuto tagliati e stampati vengono cuciti tra di loro, sempre a mano, utilizzando le sì. macchine da cucito. E una volta fatto questo, poi tutte le magliette, tutti i pantaloncini, tutti i prodotti passeranno al controllo qualità dove vengono controllati se sono presenti degli errori di stampo di cucitura. Il passaggio successivo alla cucitura è qui dove viene eseguito il controllo qualità. Il primo passo del controllo qualità è rovesciare il capo e uh -huh. controllare tutte le cuciture andando ad eliminare tutti quei pezzi in eccesso di filo che vengono lasciati durante appunto, il processo della cucitura. Dopodiché vengono controllati eh, tutte le cuciture sia interne che esterne per vedere se sono state effettuate in maniera corretta se vengono lasciati dei, dei, degli spazi, dei punti non cuciti e tutti i capi che passano il controllo qualità vanno alla fase successiva, ossia quella dell'imbustaggio, okay. mentre quelli che hanno dei, dei, dei problemi vengono scartati. Ok, e questo è il nostro showroom dove teniamo tutte le nostre maglie della collezione e le maglie relative a tutte le sponsorizzazioni che abbiamo in corso. Eh, su questo lato, come puoi vedere, abbiamo la, maglia, la famosissima maglia gialla del Tour de France sì. e oltre a queste abbiamo realizzato 5 kit speciali per 5 tappe del Tour de France 2022. Okay. Oltre a questi abbiamo anche un kit dedicato al Tour de France Femme, all'ottava tappa del Tour de France Femme e a seguire troviamo vari kit che abbiamo realizzato appositamente per delle per le classiche e per altre famosissime gare come uh -huh. per esempio il kit dedicato alla Parigi Roubaix sia eh, maschi, eh, maschile che femminile ma anche le maglie del campione del mondo realizzate eh, anche nella versione bambino ah, sì. e realizzate completamente con materiali ecosostenibili provenienti da filato eh, riciclato e materiali di scarto. Uno degli aspetti che preferisco del mio lavoro è avere a che fare anche con maglie storiche che difficilmente si potrebbero vedere sì. eh, non lavorando nel settore. Tra queste abbiamo senz'altro le maglie dei vincitori della Vuelta e dei vincitori del Giro d'Italia, come ad esempio la maglia rosa vinta da Pantani, ma anche eh, le maglie del campio dei campioni del mondo UCI e altre maglie come quelle che abbiamo dall'altro lato eh, sempre indossate da Pantani o da altri nostri eh, corridori eh, indossate da, dai team delle nazionali come per esempio la nazionale australiana con la quale abbiamo una lunga partnership che ci ha permesso di eh, innovare e di migliorare notevolmente i nostri prodotti sia a livello di team sia a livello di collezione. Grazie mille Andrea per questa giornata, questa visita era molto interessante, eh, spero anche che questo video vi sia piaciuto, non esitare ad abbonarvi al nostro canale YouTube e ad attivare il campanellino per rimanere al corrente di tutte le novità. Grazie mille ancora, grazie a, voi. Grazie a tutti e a presto su Provaccio TV.